Als we vanavond die Heer zijn woord lees, tweede Samuel, tweede boek van Samuel, lees ons, die 29ste, die 30ste en die 31ste verse, net daar die drie verse. En tweede Samuel, die 14e hoofdstuk, lees ons daar die drie verse samen, tot eer van die Heer. Hier is dan die boodschap van God. Voor jouw kostbare ziel vanavond. Tweede Samuel 14, 29. Drie versen. Daarom het Absalom Joab wat roept. Om hem naar die koning te sturen. Maar hij wil niet naar hem komen. Nie. En hij heeft nog voor die tweede keer gestuurd. Maar hij wil niet komen. Nie. Daarop zei hij aan zijn dienaars, kijk, Joabse stuk land is langs aan mijne, en hij heeft gas daarop. Ga steek dit aan die brand. En Absalomse dienaars het die stuk land aan die brand gesteek. Toe, staan Joab op en kom bij Absalom in die huis en vraag hem. Waarom heeft jouw dienaars die stuk land dat aan mij behoort aan die brand gesteek? Tot zover God, zie en zij kostbare woord aan ons harte. Hier is een baie bekende geschiedenis en baie belangrijke geschiedenis. Daar is niks verborgen hier niet. Dat is net wat hier staan wat zo so belangrijk is. Die roepstem van het koninklijke beambte aan een onderdaan wat geminacht wordt. En hieruit die daad om die aandacht die belang op te wekken. En tot een met die praat wanneer die gastland komt. Zolang als je leren. Moet God geven dat hij nooit hier die boodschap zal vergeten. Wanneer die gastland brandt, die kroonprins van Israël, laat Joab roep. Joab zit in zijn huis met mijn achten aan die dienaar wat die boodschap brengt, hij er op en af. En hij toch bij onszelf het acht mij te hoog om voor een prins op te staan. Ik sta weer gaan niet. Hij kan maar maar wat hij wil. Voor het tweede maal in zijn sporen stap die dienaar naar Joabse huis. En Joab staat bij die deur voor die dienaar aankomt. En hij zo schier lachen. Hij zei: Als jij weer hier. Zei, ja, die kroonprins heeft mij gestuurd. Hij roept niet je naar zijn huis, naar zijn paleis. Hij roept je. Maar Joab het daarom zoveel verbindings te halen, hij is een bijzonder generaal, hij is een geweldige indruk en hij is een gevolg en hij is een bijzondere man. En hij voelt zijn status het nog gegroeid, zien we dat voor hem hastig te maken, maar hij geroep wordt. En weet u, die dienaar is niet weer teruggekomen. Maar daar wordt een stukje vuur en Joab zijn gastland gegooid. En die oostenwind brandt en gat en de kloof. En die winden begint daar. En die gasland begint daar. En Joab kijkt bij zijn dier en hij ziet die roer op in die hemel. En hij ziet die vinden wat opleggen en die vinden wat daar. En hij dacht, wat gaan we nou aan? En hij kijkt eens naar mijn gasland dat er in brand is. En hij rukt zijn kleren recht en hij haalt het met die pot af. Naar het volgende huis. En hij daar komt de zij. Waarom heb je mijn gastland naar die brand gesteek? Hij zegt wel, ik heb je laten roepen die eerste keer. En jij hebt mij gemin af. En ik heb je voor die tweede maal laten roepen. En jij hebt niet die moeite waard geacht niet. En ik ben de steek dat ik jouw gastland aan die brand steek. Want ik wil jou met mijn stoep hebben. Mijn trompen hebben. Ik kom piet jou. Jij zal luisteren wat ik zei. Hier die is die story van een aardse kroonprins. Maar vanavond wil ik die weg voel, naar eeuwige dingen. Vanavond wil ik die bril op het terrein, 
Waar die eerlijke prins van de hemel, Jezus Christus, somtijds verplicht raar om die mens zijn gastland aan die brand te steken. Wanneer die gastland brandt, in de oorlogsten, het is stadig, duidelijk, liefelijk met die praat. Daar is geen mens wat hier zit, wat nog nooit die roepstem van een Christus geworden heeft. Daar is niemand hier dat op een of andere tijd niet die zoek je evangelie van Jezus de genade gehoord heeft. Daar is niet een mens hier dat op een of andere tijd niet die God haar opdracht geeft niet. Daar bestaat niet zo'n mens niet. Maar die eerste keer is lang al voorbij. En God heeft moeite gedaan en hij jou weer laat roep. God roept jou met zijn dieren liefde. Hij wil met jou praat. Hij wil jou hoog. God roept jou tot aandacht. Hij verbiedt jou. God wil met je praat. Maar voor die tweede man heb je die stem en die roepstem van God gemaakt. God is verplicht om jou aandacht te trekken. Jouw ziel is te kostbaar. Die eeuwigheid is te lang. Dat die Heer jou aan het verbijt trekt op die baan naar voor die verdoemenis. God is verplicht. Daar kom bij mij bij om alle praat. Wat zou God moeten doen? Wat zou God moeten doen om je te redden? Wat is God zijn uiterste poging om je te keren van die afgrond? Wat zou God moeten doen om je tot zijn paleis te roepen? En dan aan zijn vrienden, hij praat met u als een persoon. Maar hij wil ook met die volk van Zuid-Afrika praat. Wie het u? Dat wij ons in hierdie kerk sit, is ons gastland aan die brand in Zuid-Afrika. God het hierdie land geroep, God het geroep keer op keer, maar op die oomblik brand daar een vlam in ons gastland. O, vrienden, moet nie laat ons dwaas wees nie, God wil Zuid-Afrika op haar knie, God wil om haar vlot te laat vlot, God weet hoe mijn meis te laat bid. God weet hoe om te werk. Hij weet. En dat God ons op ons knieën kreeg is die gebed van hierdie preeker. Dit weet. Maar ek het nou nie met sy Afrika hier te doen. Ek het met u persoonlijk te doen. En ek het baie mooi met u praat. Wanneer die garsland praat. En ek wil u mooi sê. Jy moet luister as God te naam praat. Die Heer praat met die mens. 2 Peter is 3 taas 9 sê hierdie woorde. Die Heere verdraag met die belofte, so sommige dit verdraag en ag nie. Maar hy is lang moedig oor ons, en wil nie hy dat sommige moed vergaan nie, maar dat al wat tot bekeer in moet kom. Dit is die Godse wil dat jy verloor moet gaan nie. God stel belang in die redde en die saarige van alle mense, die tussen 2 vers 11 sê, die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn. God het nie, daar het nou favorites. God is lief vir die armes, en die rekes, en die slechtes, en die goeies, sy liefde verdek ons allemaal. Weet nie wat sê die Bijbel Romeine 2 vers, wat veracht jy die reddom van sy goede teerneid, en verdraag sam uit langmoedigheid, omdat jy nie besef, dat die goede teerneid van God jou tot bekeren wil hy nie. Jy besef nie, dit is God wat jou kan bekeer in my leen. Weet nie dat die Heere praat met die mens? O, die Heere het met my al gepraat. Maar Job 33.14 sê, Want God spreek op een jaar op twee maniere, maar die mens let daar nie op nie. In die droom, in die nachtig, as diepe slaaf op die mens te val, ten en schrijver op die bed, dan open hy die oor van die mens, en hy druk die seel op die waarschuwing aan hy, om die mens terug te hou van sy herneming, en trots hy vir die man te verdaad, so dat hy sy seel kan red uit die keul, en sy lewe, dat het nie omkom nie, God sê, hoe dat die jyre praat met die mens, jyre of twee my lewe, dier drome, dier nachtgesichte, dier predikers, dier getuie, God praat met jou, God het baie met jou gepraat, want dat jy daai broer, dat jy nie kon afskip, want dat jy daai gesicht, wat God jou gegeet, 
Ja, het voorbij gerol, die gras het gegroei, maar vanavond terwijl ik met jou praat, word het weer voor jou vast en levendig, hoe dat God met jou gepraat het. Luister, die Heere praat met de mens, en die Bijbel zegt spreken in 23, vind jullie dat mij terecht weten, dan laat ik mijn geest voor jullie uitstroom, wil ik mijn woorden aan jullie bekend maken, God praat met de mens. Nou zei die waarschuwing hier, omdat ik geroep het, en jullie gebeur het, en ik mijn hand uitgestrekt heb en niemand geluisterd heeft niet. En jullie alle raad niet opgevolgd en mij terechtwijzen niet meer geweerd heeft niet. Daarom zal ik ook lach bij jullie ondergaan. Ik zal spot bij jullie verschrikken. Als jullie verschrikken komt zoals een ondier. En jullie ondergang ondergaan zoals een storm het aankomt. Als de nood niet in ons jullie vervalt, dan zal jullie naar mij doen, zei die jullie. En dan zal mij zoeken. Maar mij niet vindt die, omdat hulle die kennis gehad het en die vrees van die Heere nie verkies het nie. God praat. Ek wil vanavond vir jou sê, wanneer God met jou begin praat, dat jy nie meer met mense te doen nie. Wanneer God met jou begin praat, en jy nie vir die sê die Heere het jy maar met Jerusalem gepraat, en met praat, en die Heere Jezus is gebeur, en hy sê Jerusalem, Jerusalem, jy waar die profete dood maak, God stuur sy profete maar hy word dood gemaak, hy word stil gemaak. Nou weet hy, wees sy Jerusalem, jy wat die profete dood maak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dit was, wou het jou, kan ons by mekaar maak, soos die hennaar kyk is, om die plekke by mekaar maak, en jy wou nie, en jy huis, sal vir jy boes gelaat word. Hy sê in Lukas, 1942, as, Jy toch maar gebeet het. Ja, en hier die dag van jou, die dinge wat tot jou vrede doe, maar nou is het vir jou oor bedek. Omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, het sy nie is opgemerk nie. Jy het nie gehoor toe God gepraat het nie. Jy het nie opgemerk nie. Jy acht het nie die moeite werk nie. En nou moet God iets doen. Nou moet die Heere iets doen om jou te hou. Jy wil nie luister nie. En God het jou nogtans lief, jy al jou verderpen, jy al jou sonde, jy al jou elende, het God jou nog lief. Nou is God verplik om iets te doen, wat die Heere wil onderhoud met jou hee. Jou gaslam gaan aan die brand raak. God gaan sy dienaar stuur om jou gaslam aan die brand te steek. Die woord, die roemig, die waarschuwing, God stuur een engel aan die pad van Bileam, sal God dan nie ook iets stuur om so te keer nie. Bileam was een lieflike man, en nou is een pad om God te verraai, dit vir koop sal, verloor hy die pad van Israel, en die God van Israel, en hy loop hy, hy is vir sy baan vinnig hy, en God laat die engel, en hy smaak laat die staan, en sy donkie praat met hom, en hierdie man, weet nie, hy schaar die donkie, hy is verdaar, hy weet nie waar hier nie, totdat God sy oor opmaak, en hierdie smaak, dat staat die engel van God, met die vlammende zwaar, en die engel sê vir hom, Pelia, jou pad is gevaarlik stijl, Luister, as God een engel gestuur het om Bilea te keer, God sy laaste poog het, maar weet nie wat moet hy wat? Hy stap verby die engel van God, hy stap verby al die werke, en ek lees weer van hom hoe hy op die vlakte staan moog, die burms eet om my sonde God gestaf. Nou nie het dwaas wees soos Bilea, maar God gaan verplicht wees om iets te doen om jou aandacht te trek, Hier in Johannesburg in een mooi huis, bly een gegoede familie. Hulle familie is Pinkstermuis. Kort, kort, dan kom hulle praat hulle met hier die statige familie. Maar ook as jy met hulle van die Heere praat, hulle moet aan kwaad. En jy kan ook niks sing en vit daar in hulle huis. Maar hulle kom met die gistelike familie. Maar jy weet die samenleving voel jy weg in die sande. Jy word tis jy haal. Jy raad los van God. En weet jy wat doen die Heere? Hy praat met hulle, en hulle daag die dienaar van God weg. Weet jy wat doen die Heer? Hy sit die vierhoofd in die gaslaan. Hulle kyk hier die venster, hulle sien op die swembad. Wat is op die swembad te waard? Hulle hart op die swembad, hulle 2,5 jaar sien. 
En dan geeft die lucht ook weer op op. Maar die aarste kunnen we nu recht komen. Je moet het man. Maar dat is je hart niet. Wat gaat hier? Alle gastanten van die trap. Hier wat hier? Alle beide gisteren. Zij komt bij jou naar ons. Hij komt op die grond, op die matten. Alle bekeren. Alle wat die orde spieren. Hij is van jou hier naar hier. Hier wat? Heb je die gastland aan die brand gezeerd? Hoe gauw zal je aandacht geven van uw God je gastland aan die brand zeer? Hij heeft die tijd van God die wat in die gastland brand vrienden. Toen had je het er. Hij wil zijn naam zeggen, God zit nog gastland aan die brand. Hij wil zijn naam bijdoen met je brand. Hier in die vrijstad ergens. Is daar een man met God niet meer bedien hier, was dat een kerkraad. En hij gooit zijn trouw weg, dat aan het trouw. Die pastoor praat met hem. Hij zei aan pastoor, maar niet met mij praat nie, ek wil nie meer hier het nie, ek wil die sonde doen. En die trein val om, en die stoom brand om, dat net sy lippe hier oor bleef. En toe hy sterf, toe sê, laat my vroukie kom. Toe bring hulle die ander vrou, toe sê, nie, dit is nie my vrou nie, bring my vrou my kinderkies. En toe hy daar staan, toe sê, soen my op hierdie plekkie wat nie gaar is nie, en vergewe my wat my gasland brand. Dat God my kan red, ek wil jy maar toe gaan. Daar kom een tijd dat God jou gastland aan die brand steek. Luister, as jou kind stil is, ek het een baie kwaai paar vaart om te hoes nie man. Hy slaat jou ander genade los, dan sê Pieter, ek slaat jou liever dood, maar ek gaan nie toelaat dat jou leens vertel en die verkeerde binnen door nie, maar slaan om te hoes my. Laat ek verweek my bonde achter my rug, moet moet oorie smeer. Ek weet hoe het in my geslaan dat die boel haal en knoppe. Dan sê Pieter, en dan sê God waar is, dan slap hy my oor die kop onder die rug. Hy ging nie onna en waar hy my slaan nie, want om te hoes kwaad. Dan denk ek my pa had my nie lief nie. Weer die waarde het my pa my so geslaan, omdat hy my verachtig lief gehad het. Maar hy het my recht gehad en my oor geslaan, en hy het my gangsels en my oor geslaan, en hy het my een man gemaakt, hy het my opgoede gegeen. Ek wil my vernaam sê, van hy God jou slaan. Het is nie omdat God jou haat nie, maar omdat die jou lief het. Weet jy wat sê die Bijbel? Die Bijbel sê vir my in die Breus 12 vers 6, Hy sê van die Heere tuchtig om wat hy lief het, en hy kan stuie elke sien wat hy aanneem. Nou lyk elke tuchtige woord het op die oomlik nie saad van blijdskap is nie, maar van droefheid. Laat die lewe dit echtere vrede vir die vrucht van gerechtigheid, vir die wat daar jou geoefen is. Daarom rug die swat hande en die verlande kreeuwe op, en maak regheid vir jou vir jou voete, so dat wat kreeg mis nie, ek lidraad nie, maar liever gesond gemaakt word. God die groot God vir die hemel, kijk nou hier die stad vir die het om gemaakt, God gee die asem in sy nie, Waar kan jy aangom? Is God wat jy die lewe gee? God gee jy die lewe, hy gee jy die gezondheid, en as hy by jou praat, dan ruk jy jou nekkie recht, en jy ruk jy jou baardiekie recht, en jy ruk jy jou rokkie recht, en jy wip jou teen God, en jy stap weg, en jy sê ek sal. En die Heer het al oor en oor met jou gepraat. Op hier die dag, en hier die dag, Gee God vir jou hierdie boodskap, jou garslang, gaan God aan die brand steek. God is te plig om het onderhoud af te dwing, die Heere by jou aandacht trek. Luister vriende, broer en sister, hierdie wat sê Hebreus 2 vers 1, hy sê ons moet aggeer op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrijwe nie. Want as die woord hier in hulle gesprek onbankelbaar was, en elke oortreding, Recht en ongehoorzaam het rechtvaardige vergelding ontvang het. Hoe sal ons ons vlug, as ons so groot zaligheid vir ons ag saam? Hoe sal een mens vlug, hoe sal jy wegkom? Waar sal jy ingaan, as die God sê, hy nodig in, vir weg? Waar sal jy ingaan? Weet die mens, het breed die weg, soos die sommere anker, weg van God af, weg van die kerk af, weg van die bedoel, weg van die ganses, weg van die heiligheid, weg van die familie. God wil jou roep, God sal jou roep, God het bedoel is om jou te roep. Ek wil vanavond baie mooi met jou praat, jy moet mooi luister. Ek vat een paar duivelse manne, mense, met die God op hierdie manier gepraat. Van die God die gastland aan die brand steek, van die storms voet, van die winde begin huil, van die meer maal, Waar het eenzaam is, waar het ons ander geroep in die jimmel gehoor het, dan 
ساعت نوقف خط استیس و جو تپا اگن کا یاکو یاکو تکین بدری یہ من کون دی انت تری اے سدا متے سے پرور و مت اگی من نے تو گوست اتس کرک دے گوست نی من کا مسین ہے سار دے جب Die Welt von die 
Sonde da haben gehen. Kotze, das ist die Welt von die Sonde. Man aus der anderen Welt. Wenn man ja auch erst wieder die Welt von die Chies, von die Liebe. Ein Christus Jesus hat mich freigemacht von die Welt, von die Sonde und von die Tür. Gott, wie du ja. Oh, ich werde um Wunder, wenn ich die Welt da hoch, als wenn ich von Dachse, um Wunder, wenn ich die Welt von die Chies, von die Liebe. Ein Christus Jesus. Ich lese ein Buch von Witchcraft to Jesus Christ. Und achter die Buch ist da eine Frau, aber er ist helder. Er ist so glücklich, so so mutter. Sie liegt so mooi, so so engel. Aber als er stand, I was a prostitute. I was a drug addict. I was the queen of the witches. I, I looked in the gutters. Doch is dit moeilijk voor de mooie vrouw. Toen denk ik aan die wet van die geest, van die leven en Christus Jezus. Dat maakt die zaak hoe diep, hoe vuil, hoe laag je vuil je. Als God je redt, maak je een nieuwe schepsel. Die ouder uit verbrug gegaan, kijk alles het niet gewoon. God restores the beautiful things in the lives of men and women by the power of the resurrection of Jesus Christ. Ik wil vanavond, tweede zus in noem vrienden. Daar was die koning van Israël. Ze is zo door die straten stap. Die koning van Israël. Dan kom daar een jongman en zijn hart zo jaloezie. Dat hij, hij daar een vergoeling had doodgemaakt. Hij is machtig geworden in Hij is die machtigste held. Dat zeker op die aarde gelopen het David. Ze is zo achter oorbeug. En hij begint God loof, zoals die psalm als dichter het zei. Loof die Heer, o mijn ziel en alles wat binnen mij is, zijn heilige naam. Wanneer hij zo God begint loof, dan denkt die mens, wat de man, wat de man, wat de man, wat de wonderlijke man. Maar vrienden, dit maakt niet zo hoe groot je is niet. Je moet wakker loop voor die zonde. Je moet wakker loop voor die vijand. En daar die man vallen zonde. En hij maakt die leer toe. Hij pleegt overstel en hij pleegt moord en hij pleegt bij zondes. Hij lieg en hij maakt die een zonde bij die ander toe. En God stuurt een profeet naar hem toe. Naast hem hij stapt die paleise dieren in. En hij stapt recht naar die koning toe zonder te schoenen. Maar als God de boodschap stuurt vriend, dan zal die jaren niet toe gaan. En die jaren zal die jaren niet toe gaan. Als God de profeet stuurt. En daarom zei ik, wanneer God begint praat, vrienden, zal ze het weten. En na dan zei ik, van David, jij is die man. Jij is die man, David. En toen David die vinger van God ziet, en hij ziet die staal van gerechtigheid, en die oor van Nathan, toen knakt zijn knieën, en hij slaat op die vrouw neer. En o, God weet, die Heer is tegen zijn gastland aan die brand, zijn zonde, was die vierhoekie, waar die gastland aan die brand gestegen het, en zijn mooiste dochter, gel in een van die paleiskamers, o, zij wordt verkracht, haar mooi leer is opgebreed, en Ammon wordt wordt gemaakt hier aan zee, en die gansen vuren brand hier die huis, en die paleis, en zet die daar bij je oors, waar die oorzaak is, dat die kindertjes op die straat heren, bij je oors, het zaad gezaai, waar die kind zijn hier wat verboes het, toen zij op kind van God moest zijn, en van die jelle moest praat, toen schinnen zij van die pastoor, en van die kakra, en van mensen wat God wil die, zijn die zaad gezaai, jy vermoor jou in die kind, Heer, jou zonde, ek noem maar wat praat, dat is lelijker zonde, waarmee je kind kan doodmaak en hel toe stuur. Maar toe sy gastland brand, toe sy die tegel die oortaal nog vreem, en hy is die kopste, daar aan die kan die oortaal, en die die skuimste, en daar aan die weet die pad na God sy hart, vriende, dan moet God jou begin slaan, dan slaan jy om dood te maak nie, God slaan jy om jou leonig te maak, God slaan jy om jou handig te trek, om jou verstand te gee, alles sal God jou, Toen God hem zei, toen moest die generaal hem vasthouden. Hij staat in die muur en huil. Hij stopt zijn muur, anders stopt hij in die muur en hij huil. En daar het knie meer. En hij pikt hem van die mooiste gebeuren, zeker in die Bijbel. Er staat hier in die Bijbel, hij zegt, want zondig mij met Isop, dat ik rein kan wees. 
Was mij dat ik wat er kan wees als sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap hoor naar die gebeente jullie wat die verpluisel het. Verdag die aangesig voor my sondes en juig uit al my ongerechtigere. Schep vir my een rein hart, o God, en gee op niets in die pinneste van my. Een vaste geest, verwerp my nie. En neem die heilige geest nooit van my al weg. Ach, als je het teruggevallen is, het zijste je hand nou op. Het vrienden doet enige ding, maar moet die heilige geest van mij al wegnemen. Dit was daar, dat ze ziel schreef naar God in die hemel. Jere is aan mij, maar moet die heilige geest wegnemen. O, God help mij ten aard, dat die heilige geest mij nooit verlaat nie. Want dit is die enigste persoon dat my zaligheid kan bewerk. Ek sal die verloor as die heen. Die gast aan die boere pas en sy erfenis. Hy het reik gehaald, hy het sy goed gepakt, hy moet nie na sy reis luister nie, en toe hy het is nie stand is, toe stie God sy erfenis aan die brand, toe hy dink hy het nog een bank rekening, en hy dink hy het nog al die besittings, toe sy bank kwaad. Ek weet wat my praat, ons neemans was reik mens en zeerus, reik mens, en my papie, het God gedien, Toe hy so'n jong mooi man is, en ons is ek'n klein kinder is, en my oudste sister is so'n 16 jaar dochter, so'n is van naam hier. Toe draai my papie sy rug op God, en hy gaan terug na die dode kerk, en hy slaan hier die kinders, dat hy hom moet volg, terug na die pad, waar hy God om gebring het. Maar hier die jong dochter van 16 jaar, sy heel dag geput, haar dame gesluit, en in tale gepraat, En daar die aand, toe my vader haar slaan, ek kon daar ook so sien, het my dood geskrik. Hy word breed, hy wil haar slaan. Hy het haar geslaan. Maar sy spring so terug, met hy op in lichaam, en sy steek haar vinger uit, en sy stres so spring, ja! En die plek snu soos een mes, ons staan stil. Ek kon daar ook dit, as hy nie kan. So spring die jyre! Ek gaan jou slaan, en ek gaan jou slaan, en ek gaan jou slaan, totdat jy herken dat ek God is. Was ek so arm gewoon, dat my vader grafte gegaan, reik boos my man van zeer is het arm gewoon, en Johannesburg het ek om graf te graf, en in die graf het hy nat gereen, En hy daar het om uitgetrek in een hospital gelaam, sand sak is hy rug opgeslag. Hy het om in een tijd vastgemaakt wat hy bewe. En toe daar die stikkie lichaam bewe, daar die groot sterkman, lerk. Toe praat God met hom, toe brand sy gas lang. En die jyre rit om uit die dood, en God geen nog een kaas, halleluja. En die jyre rit die slim ons en maak die predikers, ek sê, O, as ons toch net hoor, maar die God, die gas lang aan die brand versteken. En die net hier maak in die praat. Ek het gesien hoe brand die gas lang. Ek wil vanavond vir die sê luister, hy brand nie net in jou erfenis en jou gewete nie. Jou gas lang kan in jou lichaam brand. Simson, jy was al so mooi, so sterk, so gezond. En ek sien om tussen die pilare en daar God sy tempel, wat een onheilige atmosfeer. Hy diep gaat, hy daar oor was, jy maal, hy is maal, arm, hy is verwoes, hy is dan krat, hy is daar aan die daar God sy tempel, en hy moet een beerwaar by die hemel, en die vuur van die gas van pros is in die raam, hy kan nie meer nie, sy oor is in die duisternis, hy kan nie sien nie, al wat hy hoor is die gelag van die demone, en die gestap van die duivel aan pros, hy staat in die atmosfeer van oor heil, maar die oor is een god in die hemel, al staan die in die nacht so donker, En as jy hoog verweide, en as jy dan krap, dan sê God in die hemel. Dit is nie een kerk atmosfeer in die hemel. Nee, dit is een helse herde. Maar die man wat een kort gedek, die man het put om met sy kop, die man het put om met sy hand. Hy sê, Heere God, en toch aan my, dan toch, dan toch my God, hy roep het tot aan die hemel op schuil. En die rik van te gaan baai, en God die man op tel, en toe die pilare licht, toe boe met die tempel. En God slag die huis, en God loon haar. 
Hallelujah. Luister, het Hier is mijn laatste uitnodiging. Hij zei in eerste Jesaja 20 vers 16. Hij zei die woorden, neem die boosheid van jullie handelingen voor mij weg. Hou op om kwaad te doen. Kom nou en laat ons die zaak uitmaak, zei die Heer. Al was je zonde zo schalaten, dit zal dit wordt zo sneeuw. Al was het rooi zo stippen, dit zal worden zo spoor. Kan jij Godse stem hoor? Die er hierdie eenvoudig ook knefie wat gestuur is, voordat die gasland brand, was dit die eenvoudig ook knefie, vader ons sieke, wat daar by Joop gekom het, maar hy was te bemeer in sy standaard, van aan denk jy, as hy op as doorkie, hy is te meer in my standaard, maar kan hier Godse stem hoor, die Heere sê, kom nou, kom vanavond, kom laat ons die saak uitmaak, die Heere sê, kom, wat sê so, Verachtbaar, ons sal weer mekaar ontmoet, wanneer jou gasland brand, wanneer God jou laat bid. Maar vrienden, wanneer die Heer jou gasland aan die brand steek, miskien brand ek jaar vanaf, miskien sit jy hier in hierdie kerk met die brandende gasland, en God het jou hier gebring, want dis jou aand, dis die genade aand. Jy kan vanavond oor die bloedlijn gaan na Jezus toe, of oor die doodslijn held, jy het die keuze, jy het die keuze, weet jy wat vir my mooi is, al die mens in die kerk is ernstig, hier is nie een spotter nie, hier is nie een spotter nie, hier op die dwarspaie van Johannes begeleid kon olie, maar een vraag spotters een aand uit die kerk soos hierdie gehaard loop het, hy het nooit geweet een half uur later, het in die kar omgeval, en een het uit dwaas uit die vierhoekie getrek, terwijl die ander onder die kar van getin is, en die kar het aan die brand geraak, en hulle wat net in die kerk gegigel het, en gespot het, en half die laag te doen, skreeuw het oor die vlamme, tot in hoe die eeuwigheid, want God het kwaad geword, en hulle gastland so vinnig wat brand, dat hulle nie kans gehad het nie, jy dink vanavond, pastoor, pastoor Sneeman, is dit so ernstig, jou siel is kostbaar, en God praat van haar mooi, God praat mooi, geloof nie, dit kan mooi wees nie, maar is ook omdat God sy genade, so sy laak en hang oor hierdie vergadering, en sy geest is hier om te help, om ons by ons hoofd, en vir die gebed doen, en vir die naam vir die bid, dat God u sal help, o heilige God van die hemel, ek bid vir naam vir die vergadering, o wees eerbiedig ten oor die Heere, wees stil by jou hoofd, met jou hart, dat hy God met jou praat, dat hy die hemel met jou praat, en vir jou bid, Heere, Heere my God, wees genadig vanavond oor hierdie vergadering, Heere praat mooi, help hierdie mense Heere, o God is daar op lang van die gasland brand in die lewe, dat het vanavond die saligheids aan wees, die verlossings aan, die genade aan, dat die Heere begint, dat die Heere dit doen, is my gebed, my begeerte, en die kostbare lieflike naam van Jezus, dit, Buig jou hoog, ek syng een oorlied nummer 25 vir u, wonderbaar heilig is Jezus my Heer, en dan gaan ek vir jou bid, jy sy nie weerstaal, gee God die kaas, gee aandag, die Heere roep jou, hy praat met jou, buig jou hoog dochterkie, buig jou hoog mamie, dis jou aand van haar. Heel wonderbaar heilig, Is Jesus my Heer, a wonderbar Heiland for me. Bear hands to my seat, and hear out here again, that I'll not do.